Só tem uma pessoa que é o Renato. Assim, ó, o Gamba, qualquer outro treinador teria sido demitido depois do que o Renato fez ontem. O grande responsável pela eliminação é o Renato. Eu até entendo que há certa direção em não demitir agora, porque a chance é muito grande de com outro treinador o Grêmio ser rebaixado. Porque falta justamente o que o Ribeiro disse, a questão da expertise de vestiário. Se o Grêmio então, mudar o comando ano, técnico hoje, cai. Cai. Então no final do ano o Grêmio cai. precisa interromper o ciclo Renato. Isso é urgente dentro do Grêmio. Este programa tem muita tranquilidade hoje para criticar o Renato pelas escolhas lamentáveis que ele fez ontem, porque nós avisamos aqui, se ele quiser a gente pega o vídeo e entrega para ele. Ele gosta de falar sobre DVD, a gente manda. Porque aqui ontem a gente deixou claro que o Fluminense tinha um meio campo forte e que o Grêmio estava entrando em campo com apenas dois meio campistas de marcação. Três zagueiros, mais dois jogadores de marcação, sem o meia. O meio campo do Grêmio não conseguia dar uma sustentação mínima para que o time sequer respirasse. O Grêmio dependia das entradas do Pavon pelo lado e do Soteudo, que por mais habilidoso que seja, não são jogadores de velocidade. O Bright White ficou isolado, como a gente antecipou aqui. Não parou por aí. A gente viu isso antes do jogo começar. O Renato precisou de todo o primeiro tempo para mexer no intervalo. Aí ele coloca o meia. Quem ele vai colocar? O Cristaldo ou o Monsalve? Nunca é o garoto. É sempre o cascudo, o cara que já estava com ele. Entrou o Cristaldo, pouco acrescentou, talvez somente pela característica. Nos pênaltis, olha, na boa... Qualquer um, mas qualquer um mesmo, não colocaria o Natan Pescador para bater o pênalti. Qualquer pessoa tem certeza, ou tinha certeza, que ele erraria e ele errou. Então, assim, todas as decisões equivocadas, algumas óbvias, o Renato é o maior responsável. E aí, na entrevista do presidente, depois do jogo, que o Renato não reconhece erro, a gente já está acostumado. Isso não deixa ninguém surpreso. Aí o presidente vem na coletiva, muito calmo, parecia que o Grêmio não tinha sido eliminado de novo, em agosto, para um time inferior, e diz que o Renato é um dos melhores técnicos do Brasil. E ainda as perguntas mais no sentido da venda do Gustavo Nunes. Então, assim, um jogo horroroso, um pós-jogo lamentável também, e o Renato é o principal responsável, respaldado pelo presidente. Bruno, ontem, assim, ontem... Ó, não, só, só, só um detalhe, senão, se eu não esqueço Vai. aqui, rapidamente. Três jogadores, três jogadores ontem, no pós-jogo, fizeram uma contradição verbal ao que o Renato falou na sua entrevista coletiva. Primeiro, o Renato falou que não existe mais essa de jogador frio. O jogador fica aquecendo o tempo inteiro Sim. e não tem essa de entrar frio. O Natan Pescador questionado disse que prejudicou frio mesmo. ele ter entrado frio para bater o pênalti. Marquezin, goleiro do Grêmio, também colocou que faltou o meio campo. O Grêmio não teve meio campo, não, não teve, teve não nenhuma teve. situação. E acho que eu, é. talvez um, a, a, a declaração mais grave onde não há sequer contato ou acordo ou combinado para ter o mesmo discurso. O presidente Guerra, ao ser questionado sobre a venda do Gustavo, negou. Diz que tinha conversa, mas, mas negou. Minutos depois... Não, não foi minutos. Não, 30 não, segundos depois. 30 né? segundos depois... Anuncia a saída. O Gustavo anuncia, anuncia a saída. saída. Do, do, do lado, lado dele. Do, do lado, lado do dele. Lado. Coloca no seu Instagram, é. na rede social, e dá tchau. É, é escancar. Escancar a não, falta de comunicação. Tá, mas vem cá, quer ver? Não, não. Isso, isso, é, isso, é, isso, isso, isso é grave. Isso é grave. Isso é gestão. Importante. O Bruno toca no ponto. O Renato não reconhece erro. É, falta humildade no Renato. O presidente Guerra poderia ter adotado um outro tom ontem no seu discurso. Ontem. Sabe o que o torcedor do Grêmio queria ouvir? Discurso humilde. Pedido de desculpas. Exato. Reconhecer erros. Dizer que projetou errado o jogo. Que faltou mais mobilização. Ou que faltou entregar outras peças para o Renato mais cedo. Mas ontem era o discurso da humildade. O discurso da soberba. Depois de uma segunda eliminação em 15 não dias, cabe. não convence ninguém. Não cabe, não Ontem cabe. era básico, discurso da humildade, o... um pedido de desculpas. E claro, é legítimo. É legítimo o fato de que o Grêmio não tem arena. E eu não tenho dúvida que isso tem um peso enorme. É que eu acho que o tivesse presidente... arena, a história contra o Corinthians poderia ter sido outra e contra o Fluminense também. Não tem arena. Esse não pode ser apenas o argumento do Grêmio. É, mas, mas tem, tem que pedir questão. desculpas e tem um discurso humilde. O presidente, eu acho, da minha opinião, ele, 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 eu não sei se é intencional, se é estratégico, ele pode ter visto o que aconteceu com o rival. O torcedor do Internacional não, não alimentou o vitimismo da enchente. Em nenhum momento. Cobrou pela grandeza que o clube tem. E o torcedor do Grêmio também está se lixando para essa tese vitimista. 
O Grêmio, quando entra em campo, é não, um grande Grêmio. Um é que uma coisa não é uma coisa não anula a outra. O fato do Renato o, o, sempre não, soube disso. O isso fato é do, não, claro. O fato do Grêmio não ter tido arena no jogo daí do. Porque o presidente justificou dessa forma ontem. Foi assim, ó, parecia piada a justificativa dele. Isso não anula o Grêmio ter colocado isso. o Natan para bater isso, o pênalti, é o Grêmio não ter um meia no jogo, e o, o Grêmio ser razão. defensivamente de, de o, forma demasiada, o entre outros razão. tantos o erros. O torcedor não está nem aí. Nem o torcedor do Inter comprou e nem o torcedor do Grêmio é que, vai assim, comprar. Se tu Agora fosse... que tem um peso, tem. Se tu Só que eu vou usar certo, o mesmo paralelo amigo. do Ribeiro. Vou usar o mesmo paralelo do Ribeiro. Ribeiro citou o Inter, tá? Tá bom? Ok. O Inter teve o Beira-Rio de volta. O que, que aconteceu? Exato. O é que, assim, que, que aconteceu para o Inter? O se, fato de ter o Beira-Rio de volta. Se tu faz não tudo certo. O Internacional não consegue fazer o Beira-Rio. Se, se tu faz... local determinante, talvez para o Grêmio, isso também pudesse acontecer. Não é uma garantia voltar a jogar em casa com o apoio da torcida. Não é, é que se tu faz tudo certo, Gamba, aí tu pode usar esse, essa justificativa. É isso. Agora tu fez tudo errado. Não, e aí, tu fez e tudo e errado. Tem, e tem uma coisa. Que foi a falta tem, da arena. tem uma coisa. O tempo dos erros consecutivos. 15 dias, é. duas eliminações, nas mesmas não aprendeu, circunstâncias. Não aprendeu. Ficou muito claro. Nas mesmas não aprendeu, circunstâncias. Não aprendeu. Ficou muito, Vem cá. Ficou Esse muito claro Pedro, quando ele não entende tática. Contra dois times Mas que é estão que... lutando Mas para exato. não cair. Esse Sim. é o um ponto. Mas é que por mais que... Ele não foi eliminado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Botafogo. O Grêmio foi eliminado pelo Corinthians e pelo Fluminense. Por mais que o Renato, por mais que o Renato desdém, né, da academia né, e do estudo, e inclusive desdém dos próprios repórteres, né? Eu, por exemplo, fiz mais do que um ano de, de, de comunicação, né? Tenho um mestrado, inclusive, né? de comunicação. Então, disso eu acho que eu entendo um pouquinho mais que o Renato. É, nesse sentido, quando a gente olha o presidente Guerra falando, quando a gente olha o próprio Renato indo para o combate na coletiva, a gente percebe que uh, a estratégia de comunicação, e o corpo fala, né? O presidente, uhum. quando ele vai ali com uma calma, como vocês estão dizendo, quando ele vai ali falar da arena, da falta da arena e tudo mais, ele tenta pegar um, um emocional do torcedor, né? Que nós não temos estádio, não que nós... só que não convence. Não convence. Só que o grande não, problema é esse. Não, 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 o e a, não, vai e a... não, mas não vai aí, comprar. só que assim, por mais que eu sei que ele não vai comprar, só que quando a gente pega e olha esse discurso, a gente percebe o quanto a gestão como um todo do Grêmio é ruim. É ruim dentro do vestiário, é ruim na questão de comunicação, é questão... Por exemplo, o Grêmio vai lá, o Renato... Se... Eu sempre penso o seguinte, se eu sou diretor de futebol, eu chego no treinador e eu não vou escalar o time, claro que não. Mas eu vou chegar e perguntar para ele, qual é o time que tu vai botar em campo? Ah, eu vou botar o time em campo com esses dois volantes aqui só. Ah, Aí eu vou perguntar, tá, mas o que, que tu pretende não, não, nesse não, não, jogo? Não, com o Renato esquece. O que, que tu pretende tem, nesse não, jogo? Não, não, já fizeram isso uma vez. Não precisa ser radical como o Pedrinho BH. O uhum. que, que fez o cara do Cruzeiro lá? Vazou o áudio. O negócio é o seguinte, o Tchê, é, tu vai eu botar, comprei, claro. gastei milhões. Tu vai botar pra jogar. Tu põe esses caras pra jogar ou tu vai pra rua. A direção do Grêmio precisa ir pra central. 